Hi guys, I'm this Neil. Welcome sa Jablo 3 Patch 2.3 Witch Doctor Build Guide ko. So, dalawang build do, yun yung Zombie Bears and Acid Cloud build. So, ito yung isa sa mga pinakamalakas na build na ginagamit nila this Patch 2.3. So, umpisa na kagad natin to. So, we go for damaging skills. Um, ito yung Wall of Death, Firewall. So, it will raise a wall of flame 40 yards wide for 8 seconds. So, lahat ng mga kalabang pupunta dun sa Firewall ninyo causing them to take 1,100 weapon damage over 4 seconds. So, nakita nyo yun yun. So, ang napapansin nyo, um, tatlo yung naikakast ko na firewall with a combination of Jiram Bracer. So, mas makapalakas ito yung damage ng firewall nyo up to 100%. And also, you can cast up to 3 times within 2 seconds before cooldown, the cooldown begins. So, yan yung nagpapalakas sa firewall ninyo. At mas kargahan nyo pa yan sa chest ng 15% wall of death damage, 15% sa shoulder, and then 15% sa offhand din nyo. So, you will be having like 45%, up to 45% um, increased damage of fireball. So, napakalakas nun. Okay? Napunta ulit tayo sa isa pa sa mga damaging skills natin. Yun yung zombie charger. Okay? Or, talaga, ikakarga lang natin yung rune na zombie bear. So, each bear okay damage 520% weapon oh. as poison to enemies in an area so ito yung zombie bears yan so yan yung pinaka malaking damage natin dyan and also with the combination of scrimshaw sa weapon natin so ang nagagawa ng scrimshaw ito lang yung weapon na magpapalakas ng eight, up to 80% zombie charger damage and then also reduces the mana cost of zombie charger up to 50%. Kasi medyo mataas yung mana cost niyan. Kaya kung 50%, di ibig sabihin 75 na lang yung mana cost niya. And then 80%, up to 80% um, increased damage of zombie charger. Then kakargahan nyo pa ng extra damage sa, sa helm na 15 and sa boots na 15. So you will be having a total of like up to 110% damage or zombie bear. So, napakalakas nyan. Yung pinakamalakas na damage na magagawa ninyo. Okay? So, isa pa sa mga nakakaginta yung damage, yun naman yung um, piranhas or um, piranados. So, mag-summon ka ng ng tornado of pirana. So, hinihigup niya yung kalaban dun. So, 400 um, percent weapon damage yun. Poison over 8 seconds. At yung mga kalaban na na dun sa um, Pirenado ninyo, automatically they gain 15% increased damage so for example maglalagay ako dito ng yan, firewall, tatlo yan nilagyan ko nyan yan, Pirenados, tas atakihin ko pa ng zombie bears so sobrang lakas yung bawas na yan okay, so piliin nyo guys um, Pirenado, kasi yan talaga yung pinaka the best, para ma mas tanin nyo yung kalaban na mas mahigup nyo yung kalaban na mas matagal okay so, sa generator naman natin, primary skill, corpse spider, piliin yung blazing spider, kasi yan yung pinakamagandang pangkuha ng mana. Okay, yung pinaka generator natin. Isa pa sa mga skills na mga ganda dito, for more toughness, we go for soul harvest. Kasi soul harvest, pwede kang um, kumuha. Yan, yun yung soul harvest. So, kapag nakahuli ka ng limang kalaban, yun yung maximum, five enemies, you gain 15% intelligence. So, kapag lima, 15% yun. Okay? At piliin nyo pa yung language dahil um, it will increase your armor by 30% at mapapabagal nyo pa yung mga kalaban nyo by 80% for 5 seconds. So, lagi nyo nakakas naman yun eh. Kaya, napakalaking bagay niya for survivability. Okay? And, we go for um, spirit walk naman. So, ito yung pinaka ano natin, mobility skill natin, tsaka pantakas natin. So, spirit walk Guys, um, piliin niyo yung jaunt kasi dito mas mapapatagalin niyo yung spirit walk niyo yan. So pag medyo na corner kayo, medyo kailangan kayo tumakbo or medyo dapat pumesto kayo na maayos. So napakagandang skill nila. Spirit walk. So tapos na tayo sa mga skills. Jump tayo agad sa mga gears na kailangan natin. So dito nap napakahalaga nung health health tooth na set kasi it benefits everything on our skills mas mapapalakas mas mapapalakas nito yung um, 
Piranidos natin, Zombie Charger, at saka yung Wall of Death. Nang as in so crazy. Okay? So, sa 2 set, bonus natin ito. So, enemies hit by your um, primary skills. Acid Cloud, Firebat, Zombie Charger, Zombie Dogs, Gargantua, Grass of the Dead, um, Piranhas, or Wall of Death are afflicted by necrosis. So, yung necrosis na yun, yung mga kalaban, they become slowed, taking 150% weapon damage every second, and taking 20% increased damage from all resources. So, napaka-imba nun for 10 seconds. So, disregard mo na 10 seconds kasi lagi mo namang ginagawa yung mga yan. So, laging nasa may mga necrosis lagi yung mga kalaban ninyo. So, sa fourth set bonus naman, so, pagkatapos mo mag-apply ng necrosis, automatically you take 50% um, damage reduction for 10 seconds. So, more toughness. At sa 6 sa set piece naman ito, after casting Wall of Death, you gain 900% increased damage for 15 seconds. So, napakalaking bagay nun. 900% increased damage pag nag-Wall of Death ka. At makapalakas mo yung mga atake mo, yung Acid Cloud mo, Zombie Bears mo, tsaka Wall of Death. So, hindi pwede talagang mawala yung health tooth para mapalakas tong build na ito. Napaka-importante na ito. Okay, so dapat buo nyo yung helm, chest, shoulder, hands, legs, tsaka feet nito. Okay? So, mapanta naman tayo sa um, belt. So, sa belt naman, um, gamitin nyo lang um, belt of transcendence dahil makapag-summon kayo dito ng mga fetish. So, hanggang 15, per 15 fetish yung maximum nito. So, ang mga fetish, it will help you to gain more damage and for more survivability, halip na kayo yung tinitira ng mga kalaban, yung mga fetish army ninyo yung ina nila. Okay. Then, for rings naman, focus and restrain. So, 50% kapag gumamit ka ng primary skills, tsaka yung mga atake nyo na gumagamit ng mana, magkakaroon na 50%. So, a total of 100% damage increase. Okay. So, sa off hand tayo, um, Henry's, syempre, the first time an enemy deals damage to you, reduce the damage by 80% and charm the enemies for 3 seconds. So, more survivability, tas mga charm nyo pa yung mga kalaban nyo for 3 seconds. Okay? And mapunta naman tayo sa amulet. Um, syempre, Hellfire amulet, guys. Dahil sa um, Hellfire amulet, um, additional passive. So, meron ako dyang Grave Injustice. Dahil natasya na rin natin yung passive, puna tayo doon. So, maraming passive na pwede pa mamilian, pero ito yung mga best passive na pinagamit ko. I go for Vision Quest, dahil dito, um, more mana regeneration. Um, Spirit Vessel, um, emergency passive yan. And then, Pierce, o kaya pwede yung Confidential Ritual for more damage. So, ito pa guys, Gruesome Fist. Kasi, this is a gruesome fist with a combination of um, selenium. Yan, critical hits um, have 4% chance to spawn a health globe. So, every time na makukuha kayo ng health globes, um, it will increase your maximum mana at intelligence by 10%. So, isipin nyo kung makakuha kayo, makapagsta kayo ng lima, so meron kayong 50% maximum mana at intelligence. So, ang laking bagay nun. At every time na makakuha kayo ng mana kasi meron tayong 4% chance na makakuha nito. Okay? So, pag tumitira yung mga mga fetish natin, so, possible din na makakuha tayo ng health globes. Okay? So, kung furnace lover naman kayo, pwede yung palitan tong gruesome fish ng for more survivability, go for bad medicine or swamp land. More damage, go for confidential ritual. Okay? So, yun yung para sa zombie bears at mga gears. So, Para magawa nyo lang naman yung Acid Cloud build, napakadali lang. Papalitan nyo lang yung Zombie Bears, gagawin yung Acid Cloud. Yan. At piliin nyo lang yung Acid Rain, dahil yung Acid Rain is, um, it will increase the initial area effect of Acid Cloud. So, ito yon, Yan. At with the combination of the right weapon. So, gamit ka na Suwong. Okay, ginamit ka na yung Suwong. Two hand yan. So, um, sa Suwong, automatically, it will give you 100%, you know, acid rain up to 100% acid cloud damage. So, yan lang yung weapon na yun. And also, magkakaroon kayo ng rune na lab blab rune. So, kapag suot ko yan, makikita nyo merong mga slime na lumalabas. Okay, yun yung rune na lab blab. Okay? Malakas yun. Malakas din yun. Guys. Okay? 
Tapos, um, proper combination pa para mas mapalakas ninyo. So, pag naglagay kayo ng 15% acid loud sa helm, 15% acid loud sa sa boots. So, papalitan nyo lang yung zombie charger. So, automatically makikita nyo guys, meron kayo dito ang acid loud na abis na 130%. Okay. So, ganun, ganun lang kung pag gusto ninyong magpalit sa um, acid loud. Okay. So, ibalik ko na ulit sa zombie bears to. Yan. Okay. Zombie bears na ulit tayo. So, guys, um, discuss ko lang very quick yung mga best stats na dapat yung or dream rolls para sa mga um, mga gears ninyo. So, sa helm, guys, um, laging merong intelligence vitality. Then, lagi nyo ng life percent. So, that will be a violet gem. Then, zombie charger or acid cloud damage. So, pagdating naman sa chest, ain't vit. Then, wall of death. Um, sa shoulder, ain't vit, wall of death, and cooldown para sa akin. Mas maganda. Um, ain't vit, critical hit damage, critical hit chance sa hands. Sa pants naman, ain't vit armor. Sa boots, ain't vit armor or kung meron kayong makukuhang resist all pero mas magandang armor. Then, zombie charger or acid cloud. Yung lagay nyo dyan. Sa belt, int, vit, life, and armor. Sa rings, parehas lang. Int, critical hit damage, critical hit chance. Offhand, syempre, int, vit, critical hit chance. Then, wall of death. Sa bracer, um, int, vit, critical hit chance. Then, guys, 20% of fire skill damage. Then, ma-maximize nyo yung wall of death na up to 100% damage. Sa weapon naman, sa weapon natin, int, vit, damage percent, tas lagi nyo ng green gem para meron kayong 130% critical hit damage, tas mapalakas nyo yung mga um, acid cloud or zombie bears okay so sa hellfire yun nga invade, critical hit damage, critical hit chance so yun lang guys, yun lang yung mga perfect rolls sa mga skills sa mga gears ninyo so turuan ko lang kayo ng galawan pagdating sa um, kanay Um, selenium, the grim reaper so grim reaper nakita yung mga bungo na yan uh, lumalabas, so yan yung mga mimics so ginagawa din nila kung ano yung mga skills na ginagawa mo napakalaking bagay nun, di ba? napakaganda so convention of elements, may galawan din guys sa convention of elements para mas mapalakas nyo so nag-iiba-iba yung elemento at it will increase 200% damage, so kung tama yung galawan nyo, katulad nito pakitaan ko kayo so fire, fog fire, fire magkaske fire, yan magiging siyang physical so pwede kayong magcombo maglabas kayo niyan then yan poison damage naman kasi poison yung element yung convention nyo so galawan ulit hanap ng kalaban okay pag fire ulit fire labas kayo ng firewall then regen kayo pwede kayo mga huli okay kapag poison di labas nyo zombie bears ninyo yun lang guys yun lang yung mga galawan nun so yun lang yun lang yung mga tips na maibibigay ko sa inyo and also sa zombie bears guys kailangan lay kayong against the wall para makikita ninyo yung zombie bears ko isang straight lang siya di ba isang straight lang kapag nakasandal sa wall saka mas malayo yung mararating niya so mas malakas yung damage na mapaparating ninyo so il ilarga na natin sa laro so yan yan lang guys so oh. yan so wag kayo wag kalimutan mag um, soul harvest para mas makunat kayo So, kita nyo yung mga mimic, ginagawa rin nila yung mga ginagawa ko. So, tumingin lang lagi kayo sa convention. Yan, kapag fire, fire ang ilabas nyo. So, piranidos. Yan. So, convention ko is poison. Kaya nag zombie bears ako. Ganun din. Kapag nagpalit kayo naman sa palit naman kayo. Acid cloud. Ganun din. So, palitan nyo yung mga gears ninyo. Make sure na mapalakas nyo yung acid cloud nyo. Okay. So, thank you guys. Um, sana na nakagets ninyo yung build guide ko. So, any questions naman, pwede kayo mag-drop ng comment dyan. Tsaka, thank you sa mga friends ko. Kay Georgit, syempre. Jordan Hiradura. At sa mga tropa ko dyan sa Jabla 3 PS4 UAE Philippines. Okay? So, enjoy guys. Sana makuha nyo yung mga gears ninyo. Feel free to ask sa akin. Kahit ano. Tsaka yung mga bumibili ng items ko. Maraming maraming salamat. So, napaka-affordable nyan. Thank you, thank you guys. Enjoy. Okay? There you go.